Мы сегодня рассказываем вам о серии ручных почвоурвающих инструментов, инструментов, выпускаемых ООО «Судогодский РТП». Эти инструменты объединены единой идеей. Они предназначены для безотвальной обработки. Давайте посмотрим, как легко и удобно ним работать. Я работаю сейчас по скорезам Фокина, который наше предприятие выпускает уже более 15 лет. Работать можно носочком, плашмя и вот пяточкой. Вот показываю носочком. Вот плашмя. А вот пяточка, если и очень сильно сложно. Можно косить земля. траву, изгребать ее, как граблями. Можно глубоко рыхлить необработанную почву и подготавливать лунки или борозды на грядках. Можно рыхлить междурядья, полоть бурьян и окучивать растения. И все это не наклоняясь и не напрягая ни спину, ни руки. Большой и малый плоскорезы Фокина – это первые инструменты для безотвальной обработки почвы, выпущенные судогодским РТП. Они же и более всего известны среди огородников. Но предприятие продолжало совершенствовать технологию и выпустило еще несколько плоскорезов. Так, для обработки более тяжелых почв имеется плоскорез-пышка. Из нержавеющей стали мы выпускаем плоскорез-пышка. Он имеет зиг и почва при обработке очень красиво переваливается и дополнительно насыщается воздухом. Пышкой можно выполнять все те же операции, что и плоскорезом Фокина. Но поскольку этот плоскорез имеет более широкое лезвие, ним проще обрабатывать тяжелые почвы. Необычная форма лезвия позволяет лучше аэрировать почву. Кроме того, он выполнен из нержавеющей стали, а значит еще более долговечен. Если же на вашем участке легкая почва, на рыхление которой не нужно затрачивать много усилий, делать это с легкостью вам поможет другой плоскорез. Плоскорез гидро имеет другой изгиб, он несколько по-другому обрабатывает почву и особенно эффективно на почвах легких этот плоскорез и окучивать тоже им удобно. Мы расскажем вам и о других инструментах, которые выпускает Судогодская РТП. Ускорить обработку сравнительно больших площадей можно использовать почву обращи. Агрегат Чибис. При работе вдвоем обработка нескольких соток почвы действительно не составит труда. Я бы даже сказал, доставит удовольствие. Что же такое почвообрабатывающий агрегат Чибис? По сути, это плоскорез на колесе. Работать ним очень легко. Держите за руль и толкаете перед собой. За счет колеса нагрузка практически сведена к нулю. Вместо плоскореза на Чибис можно навесить окучник. Так вы сможете проложить борозды, например, для посадки картофеля. Ним же можно затем присыпать посаженный картофель или окучить всходы, пройдясь по междурядиям. Для этого к чимбису можно присоединить длинный поводок, который будет направляться одним человеком, в то время как другой будет контролировать окучник с помощью руля. Благодаря чимбису с окучником долгая и трудоемкая работа по посадке и окучиванию картофеля займет в несколько раз меньше времени и потребует минимум усилий. Этот необычный инструмент называют по-разному и трансформер, и картофелекопалка. Правильное его название – трансформер БВГК. БВГК обозначает барана, вилы, грабли, картофелекопалка. Как понятно из названия, это многоцелевой инструмент. Меняя положение планки и угол наклона, вы можете трансформировать его в то орудие, которое вам нужно в данный момент. Его можно использовать как барану или грабли. Ним можно рыхлить почву, как китменем, копать землю или переносить компост, как обычными вилами. А еще ним очень легко выбрать урожай картофеля или других корнеплодов. Что очень важно, клубни вы при этом не повредите, а вам не придется наклоняться и напрягать руки и поясницу. Мы выпускаем также инструмент «Дракон» трехглавый. И он для особо тяжелых почв и для тех, кто хочет работать по-восточному, как китменем. Это действительно... Неплохо, подняли, вот я показываю, как целину, невработанную почву обрабатывать. Им подняли, он сам упал и все взрыхлел. Все наши инструменты предназначены для безотвальной обработки почвы, то есть не переворачивая пласт. И вот еще один 
из таких инструментов, поскорее скраб, которым легко работать. И даже по совсем тоже твердой и неподготовленной почве, вот вы так проходите. И что интересно, сорняки все наверх поднимаются. Так, такая работа очень легкая. Скажем еще раз о достоинствах краба. Поворачивая его рычаги как штопор, вы легко сможете обработать тяжелую почву, взрыхлить землю в труднодоступных участках, уничтожая при этом сорняки. А еще с его помощью можно выкорчевывать корни. Еще один специальный плоскорез для суглинистых и даже каменистых почв – это аист. Он несколько отличается по форме от других плоскорезов, но именно его жесткая конструкция делает его незаменимым для глубокой обработки тяжелых почв. Дачный участок – это не только грядки, это еще и ограда и коммуникации. Любой, кто пытался хоть однажды сам поставить забор или выкопать траншею, знает, как это нелегко. Судогодская РТП изготовила помощника и на этот случай. Это инструмент, мы его назвали термит, он тоже его можно найти в журналах 80-х годов, годов. Значит, но его никогда никто не выпускал и не выпускает. Так вот мы решили, что он пом поможет садоводам и огородникам. Во-первых, очень тяжелую каменистую почву можно просто вот так подрыхлить. Судогодская РТП выпускает также малые инструменты. Малый плоскорез Фокина, плоскорез Лепесток, малый стриж и клубневую лопатку. Все эти инструменты имеют малую на длину вытянутой руки ручку. Они незаменимы при работе в теплице для прополки между рядами подросших растений и на высоких грядках. Вот плоскорезы нам нужны для того, чтобы обрабатывать почву не нагибаясь. Но... Есть работы, есть инструменты, когда нужно все-таки наклониться и даже встать на колено. Поэтому очень удобно использовать для этой цели наколенники. Допустим, нам надо убрать урожай, морковь, лук, чеснок. Вот для этого лучше использовать клубневую лопатку. Тогда, когда мы их аккуратно вместе с волосками, с прикорневыми с системой удалим, они будут лучше храниться. Но ее можно использовать также и как корнеудалитель. Для этого мы обкапываем корень обкапываем, и потом удаляем. Удаляем со всеми волосками длинный корень. Судоводская РТП выпускает и другие инструменты, которые помогают садоводу-огороднику превратить свою работу на участке в удовольствие и сэкономить время. Мы помним, как наши родители делали Кустодержатели. Мы решили облегчить это, это дело, изготовить вместо ковушков вот такие металлические ковушки заостренные. И перекладинки деревянные оставили с, э, на сверлее отверстий разных. И в зависимости от площади э, куста можно менять положение. Втыкаете этот э, ковушек на нужную глубину, глубже, выше. Ставите перекладинки на, тоже на, на, на свой размер. И у вас готов кустодержатель. Сейчас все больше и больше люди хотят, чтобы было красиво. Но бордюр это не только красота формирования клумбы, но и защита от переползания одних растений. Э на другую часть территории, на пергазонного это растения, на клумбу и, и обратно. Многим растениям свойственно сильно разрастаться. Это и высокорослые помидоры, и виноград, и плетущиеся розы. Чтобы куст держал форму или оплетал отведенную ему опору, растение необходимо подвязывать. Самый радостный момент для садовода – это сбор урожая. И здесь очень важно сделать это так, чтобы не повредить ни плодам, ни деревьям, на которых они выросли. Для этого Судогодская РТП изготавливает специальный плодосъемник. Кроме сбора плодов, этот инструмент можно использовать и для обрезки веток на большой высоте, и для счищения снега с крыши дома. Как отличить подлинный плоскорез Фокина от подделки? Есть специальную маркировку на наши изделия. 
Да и наши паскорезы легко отличить не только по маркировке, но и по качеству. Острые заточки лезвий, антигрязионные обработки, упругости лезвия, качеству черенка, что в совокупности обеспечивает легкость и надежность в работе.